Dirk. I'll say. And um, yeah, the last one's like an yo. Bye bye, Ranky Face. Ja, nie kreeg jylle. Het is altijd te voorig. Dank je die wang vir die uitnodiging om soms net bykie saam jylle te keir. Ek denk, weet na so een dag wat ek gehad het, en ek denk jylle kan erger gewees het, kom ons al net bykie diep asem en kom ons kom tot rust met die heren. Hier ons wil vir die dankie sê dat ons net die post wat in die bykie kan druk in die hand. Elkeen van ons het ons eie dag gehad met sy uitdagings. Nie net van hierdie dag nie, maar ook van hierdie tyd van die jaar. Maar ook in die besondere tydsgebrug wat ons in Suid-Afrika leef. Ons leef in die deur mekaar tyd. Maar nie net in Suid-Afrika nie, wereldwijd. Dankie dat ons daarop kan staat maak dat jy by ons teenwoordig is. En dat jy vir ons die wijsheid het om te lewe. So ons wil maar ons self oopstel vir jy self en by dat jy vanavond vir ons saam sal sê. En ons vraag dit in die naam van Jesus Christus ons Heer. Amen. So die thema weet, hoe leer die mens om meer van uit rust te lewe, het ek gedink, kom ek begin, ek wil net die so share, en ek wil net hier dat ons saam na een tekst kyk, wat nog of my, ek dink ek aangrypend is om, weet, voordierend na toe terug te kom, en dit is hier die drie maniere van vertaling van Psalm 46 jaar. Die eerste ene is die wees stil en weet dat ek God is. En die tweede ene ontspan en onthou dat ek God is. En dan bedaar en bedink dat ek God is. Ter loop ek het hierdie betalings by Dirkie Smit gekry, een van die Afrikaans ek is een vaamste theoloog, En wat my opgevat hoe ek hiermee omgaan, is ek wil het so konkretiseer, wanneer die stilte uit ons leven verdwijn, verloor ons die wete dat God God is. Wanneer ons net op hoe ook taan inspanning hard loop, en daar geen ontspanning meer is nie, dan vergeet ons dat God God is. En as ons frentik rond hart loop en onrustig is, nie tot bedaring kom nie, dan dink ons nie meer oor God en wie hy is nie. So ek wil sommer nie sê, in een type levenswijse wat ons nou aangeneem het, nou betuig sal sê nie, maar ek word geforceer om nou die nie die spoed te lewe, ek sal dit wil challenge, nee. En ek, by onmiddellike aanbeveling is nie nou dat jy drie daal per week werk nie. Ek is nie so onrealistisch, maar ek dink, daar is klein verstellings wat ons kan maak, wat een enorme inpak op ons leven kan nie. So ek wil net nou hier sê, dat die hele gedachte van dat ou, dat stilte, as stilte, as stilte en ontspanning en tot bedaring kom, uit ons leven weg is, het het enorme repercussies vir al ons vrouwdinge, dat kennelijk in term van 46-11 besalm, het het definitief op die ouwende die ervaring van, jy weet dat het een inpak het op ons ons verhouding met God, ons verloor die bewustzijn van Godse teenwoordigheid. Ons vergeet dat God is, ons dink baie min aan God. Dit is wat die afwezigheid van stilte en ontspanning en bedaring by ons bewerkstellig. Maar vriende, dit is die enorme impact natuurlijk op ons self. Ek gaan nou nie vanavond, dit is onmoendig om vanavond weer in goede detail, ek wil eindelijk drie perspektieve geën, wat ek hoop ons kan help om bykie oor na te dink, 
Maar dit is van kardinale belang dat ons ergens maakt met stilte in ontspanning in tot bedarm. Want ik zeg weer, dit, dit, als, als dit niet een plek is, nie, dan uh, uh, komt daar groot onrustige in ons bestaan in. En kan ik dadelijk zeggen, ook een groot stuk ongeduld. In Henry Nouwen heeft mij geleerd dat je kan uh, uh, eerst leer ongeduld natuurlijk leer in ons haastige programma, in ons haastige leven. Maar als je lang genoeg in die haastigheid van die leven leven, dan leer die ongeduld niet meer in je programma. Nie. Dan leer het uh, ongeduld een conditie van je hart geworden. Het is een conditie van je hart geworden. En als dit gebeurt, is compassion onmogelijk. Die, die, die uh, woord compassion, die Latijn komt van compassion. Het is onmogelijk om met compassion te leven vanuit de conditie van jouw hart als ongeduld. Ga, ga probeer dit. Ga probeer dit om te krijgen in een situatie van ongeduld en kijk of jij compassion kan hebben. Dit is, dit is absoluut onmogelijk. Zo so die, die, die crucial ding van wat ik maar niet een, een leiding zal besef, vrienden, is ons moet stilte in ontspanning en tot bedaren komen moet ons op een dagelijkse basis beplan. Ons moet het beplan. Um, anders te gaan, uh, die manier waarop ons uh, cultuur nou functioneer, wordt ons van ons voeten af uh, gehaard loop. En als we in die vierde kwartaal komen, is ons vodder. Vodder. So, dit is mijn eerste uh, perspectief, dat... dat um, wat, wat wezenlijk is om van uit rust uit te leven. Uh, en wat ik primair zal wil anker in die rust met God. Um, in bij God. Want dit is waar mijn primaire verfrissing gebeurt. Is op je en mijn vrouw met God. En dat is hij wat mij ook uitnodigt om tot rust te komen bij mijzelf en in mijzelf. Maar die, die hele idee van dat stilte, ontspanning, bedaren. Wezenlijk deel is van ons spirituele leven, maar wezenlijk deel is van ons leven. En dat is daarvoor uh, verantwoordelijkheid moet aanvallen. Zo, so, uh, in plaats van de hele tijd uh, te praten, ik denk, ik, ik wil je graag door de oefening invallen. Zo, so, uh, ik wil hier met een stuk papier krijgen, in een stuk, uh, uh, stuk pin. <laughs> en ik wil hier met 10 minuten voor mij neerschrijven op hier die oomelijk. Wat is die goed waar jij jou bekommer. Wat is die goed waarover jij jou bekommer? En excuse, like my, my fly in het nog niet gewerkt, so ek gaan het nog nie, uh, misschien het jou klaar gesien, want te bierik, maar, maar ek wil voor ek die ding sê, ek gaan het sommer nou vraag, so ek gaan nou vir jou, ek gaan nou vir jou tien minute neer sit, en ek gaan vir jou vraag om neer te schrijven. wat is die goed waarover jy jou tans bekommer? Nou, ek denk die terug van ons tijdsdruk, gaan ek jou nie tien minute gee, maar ek gaan jou vijf minute gee. Wat is die goed waarover jij jou, jou tans bekommer? Dit is toch wel een belangrijke vraag om voor elkaar te vragen. Ik zie jullie, ik zie jullie, het is vijf minuten. Um, die hele tijd geleden het uh, iemand mij kom zien wat uh, basis dit op die tafel gesit het van dat uh, die persoon leidt aan enorm stress. En uh, toen ik hier die eenvoudige oefening nou gedoen wat ik nou doen, toen schrijf uh, die persoon uh, 22 goed uh, neer waar die persoon uh, nou bekommer is. Uh, 22 goed het neergeschreven. So, die, die die volgende, die, kom ik zeggen het gauw, om hier goed fysisch neer te schrijven, jullie, het onzaglijke waar. Om dit niet net op je te denken, oké, okay, dit waar je, maar om dit absoluut fysisch neer te schrijven en niet een beetje daar afstand waar je dit in die oer kijkt, hierdie, want je moet die volgende oefening doen en ik ga je nog niet drie minuten daarvoor geven. En dit is, um, ja, als ik niet drie dingen aan die gang kan krijgen. Excuse jullie. 
Wat die baie, hy, hy wil nie nou sy saamwerk nie genie, ek sal nou met dat die hanteer, maar so die tweede vraag is hierdie, as jy die goed neergeskryf het, wil ek jou die volgende vraag vraag, waaraan kan jy iets doen? Wat, aan wat er van hierdie bekommernisse wat jy neergeskryf het, kan jy iets aan doen? En ek wil jy met hulle merk, merk hulle met recht merkie, want jy sê, jy kan iets met hulle op jy oonde doen. Ons probeer weer. Die van, kan jy, is, werk jy nou? Kan jy sien wat ek daar? Nee, ek kan nie een slide sien nie. Oké, okay, meneer Slaarsen, oké, okay, goed. So, kom in nou. En nou kan ons het screen sien. Oké, okay, ja. Nou vriend, wat, wat, uh, wat, wat hier vir my een vrek interessant is, is dat in die persoon wat my kom sien het, wat hierdie 22 goed deels kan, wat ek die oefening gegee, oké okay, goed, merk vir my, waaraan kan jy iets doen. Toe sê sy, sy kan, aan, toe, toe ek, vaar, ek het nou vaar, ek het een half uur oefening gegee, wat ek nou in twee minute doen, toe sê sy, nee, maar sy kan aan 20 iets doen. Nou, denk, bedink jou net, dat jy jou oor 20 goed bekommer, waaraan jy dink, jy iets aan kan doen. Dit is onmoendlik om tot rust te kom, in een situasie, waarin jy jou oor 20 goed, of 6 goed, of 8 goed, bekommer, en jy dink, jy is daarvoor verantwoordelik. Dit is onmoendlik. So wat vital is, in, om vanuit rust te leven, is om bekommernis, het aan te vuist. So waar oor bekommer ons? En waarin kan jy iets doen? So, dit is net vir my vrek interessant vir jy, dat, dat Jezus en Matthäus in die bergrede, uh, is Jezus natuurlijk net unbelievable realistisch. Nee, daar is niemand wat verdagse lewe, wat menselijke lewe in die eerste eeuw, en menselijke lewe in 2022 en in 2030 gaan ken, en ken, soos Jesus Christus. Dit is ons hele dilemma, ne? Dat, dat ons dink, hy is net ver verwijderd in stofstraten, sonder selfoone en sandale, jy weet, en dat hy eindelijk maar nie vreselijk iets weet op, en hy weet om mense te red, maar verder weet hy eindelijk nie veel nie. Dit is een reuse fout wat ons gemaakt het. Uh, ons is die grootste wisdom teacher, wat die wereld nog ooit um, op die straten van die wereld gestap het. Ons, ons het hier die wisdom teacher, het ons genalify, Ek, ek, betra, ek, ek bedoel specifiek die kerk. Ek, ek bedoel specifiek die kerk. Want ons het dof geraak vir Jesus' woord. Maar ek vat nie nie die sin. Jesus sê nie, die, uh, Matthäus sê, moet jy nie oor moore bekommer nie. En dat het nie oor een paar ander goed, maar nie dan die realistische opmerking, elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie. Vriende, dit is van karinale belang, om die christelijke leven te leven per dag. Per dag. Ons neekrij is, is dat ons die nawekse probleme nou ook op donderdag sit, en volgende weekse werk, dit wat ek moet doen, ook op donderdag sit, en so op die oude knak donderdag, oor al die dag wat ek voorlee, wat ek my oor vrek op die oude bekom. Ek gaan dit nou op een ander manier aanspreek. Maar ek wil niet eerst he, dat ons dit baie goed moet kyk na Jesus' woorde, is dat, uh, hy, hy sê bijvoorbeeld in hierdie tekst, ek gaan nou nie daarna toe gaan nie, maar dat bekommernis, vriende, um, beroof een mens eindelijk van die lewe. Want, want jy, is, jy is totaal gepreoccupeer met wat moeilijk kan gebeur en nog gaan gebeur. Dat jy vergeet om vandag te leef. Ja, dit, nou, uh, iemand wat my baie gehelp het, wat jullie heel waarschijnlijk ken, is Stephen Covey. 
om niet hier die bekommerings ding bykie te ontpak. Want hy jy maak in sy 7 habits, maak hy onderscheid tussen jou circle of concern, jou circle of influence, jou circle van bezorgdheid, wel, dis, 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 ons, dis ons probleem, nee. ons, ons, ons goed waar ons worry, dit ons bekommerinisse, sal jy kan plaas in die cirkel van bezorgdheid. So, so die, die koelse vraag is nou, die cirkel van beinvloeding is die goed waar oor jy direct beinvloed kan word, wat jy direct kan beinvloed. Sorry, ek kan nie die weer morgen beinvloed. Ek kan nie op hierdie stadium iets doen aan die ANC. Nee. Uh, ek kan ook iets doen aan die stommers nie. Ek meen, ek sal graag wou, maar dit leef buiten my beinvloede. Nou wat, wat Kavi, denk ek, uh, uh, geweldig uh, uh, wijsheid hier kwijt raak, wat daar net een verpraktisering is van wat Jesus sê, is vrienden, uh, die cirkel van bezorgdheid is die goed waar ek nie iets kan doen nie, en dan die cirkel van beinvloeding is iets waar ek kan doen. Nou wat normaalweg met ons gebeur, is dat ons focus op die goed wat ons nie iets aan kan doen. Ons worry, ons bekommer ons oor goed waar ons iets kan doen nie. En is vrek vir my interessant, sorry dat ek nou een gender ding gaan sê, dat mans by braaifles vieren, want ek en die mans spees nie die beste, maar mans by braaifles vieren, nee, praat oor goed waar hulle niks kan doen nie. Soos voor die stoms, soos bijvoorbeeld die ANC, soos bijvoorbeeld die regering, soos bijvoorbeeld die beers, of wat ook al, wat ook al. Maar vrienden, hoe meer jy focus op die goed, waaraan jy niks kan doen nie, hoe meer jy daar oor worry, Daai, daai goed waaraan jy niks kan doen nie. Hoe kleiner raak die cirkel van beinvloeding. Dit raak so klein, dat daar later niet een bloeddruppel oorblij. En jy vir jouself sê, ek is een victim. Ek is een victim. Ek is een victim van my werk. Ek is een victim van Zuid-Afrika, van die politieke bestel. Ek is een victim op die van alles. So, wat dan eindig gebeur, is jou kreatieve energie gaan dood jou kreatieve energie gaan dood. Want jy is totaal opgeneem door bezorgdheid en bekoppelis, jy het jou rust verloor. En dan, um, goed, ja, die pelkies van mense, jou, jou beinvloeding raak al hoe kleiner, so jy raak een wiekte. Nou vrienden, wat vrek interessant is, hoe meer jy focus op dit wat jy kan verander, en dat is een ding wat ons allemaal die beheer het om uh, direct beinvloedbaar is in elke keer vir ons leven. En dis jou eie gesintheid. Jou eie attitude. Dis nie die weer wat jou leven bepaal. Of die, weet wat ook al, wat jou leven bepaal nie. Dis jou eie um, besluit. Is of jy leef voor God en jy vertrouw God of op jou oude, jy is op jou nou alleen en jy hardloop al in die ronde, al in die ronde, en jy bekommernis, bekommernis, beroof jou van rust, en beroof jou op jou ne, van die leven. So, hoe meer jy focus op dit wat jy kan verander, vriende, verander die situasie, terwyl die situasie is omstandig hier die selfde blij. Kan ek het weer sê? Hoe meer jy focus op dit wat jy kan verander, hoe meer jy daarop focus, hoe meer verander die situasie, terwyl die omstandighede die selfde bly. So, ek dink persoonlijk, dit is een crucial ding, om doodgewoon nie vir mekaar te aan te herinner, dat Jesus recht is, oor die hele saak van bekommerings in Matthäus 6, en dat ons, dat ons een slag behoorlik na ons bekommerings na kyk. Ek dink ook woord, een bekommerings oudit, tenminste eenmaal een kwartaal te doen. Een bekommerings oude. En net vir jou dood gewoon dier die ding te gaan van waar oor bekommer ek my tans? Kan ek iets daar aan doen? En te besef op die oude, ons allemaal het een neiging om ons te bekommer oor goed waar ons feitelijk niks of niks aan kan doen. En as dit gebeur, dan, dan, dan raak ons ongelooflik negatief Ons raak ongelooflik onrustig, ons verloor ons rust, ons, ons verloor op die oude een kwaliteit leven. So dit is een beetje my tweede um, net, uh, opmerking wat, wat ek graag wil maak, maar ek wil nou uh, een beetje dieper gaan en ek wil 
uh, hier die uitdaging van Jezus op die tafel sê. Vrienden, in Matthäus 11 uh, is daar enorme wijsheid van Jezus oor my en jou sy elke dag sy leven. En waarin Jezus ons innooi om tot rust te kom. Um, so, uh, ek weet jy, jy, laat ek maar net die tekst nou sê, Jezus sê, kom nou my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is en ek sê vir jou rust sê. Kom leer van my, my jik is sag, my las is licht. Ja, dis, dis die context van wat Jezus in Matthäus 11 op jou nou sê. Nou ek gaan vir, daar is Hollard inroep, omdat ek dink Hollard, die is geskenk aan my was om uh, iets my te ontsluit van die wisdom van Jezus' woorde. So, uh, ek, gaan, ek gaan een bykie vir hom innooi in hierdie gesprek. En so hy vraag, what is the yoke of Christ? It speaks of two animals being be, be yoked together to pull a load. To be in the yoke with Christ is to pull his load with him. En dan is die vraag, what is his load? It's to bring the reign of God into ordinary human life. Nou, Vrienden, jy moet Jezus verstaan dat um, hy gekom het om sy koninkryk op aarde te vestig. En sy koninkryk beteken niks anders nie as dat menselijke leven weer onder sy gezag en heerskapie begin functioneer en in sy teenwoordige. Menselijke leven floreer net onder die gezag koningskap van Jezus en in sy teenwoordige. En mense het net een van twee moeilijkheid. Jy leef jou leven onder jou eie naam, of jy leef jou leven onder die naam, onder die koningskap van Jezus Christus. Dat is die ander kees nie. Okay, onder jou eie naam kan jy waarschijnlijk nog weet, onder iemand anders zijn naam opleven. Maar bottom line, vrienden, is eigenlijk daar niet twee kees is. In menselijke leven van die begin af, floreer niet as ons leven onder sy gezag en onder sy koningsheerskap. Nou, nou, um, ek wil nou hierdie, ek wil nou, ek wil nou bykie verduidelik, wat zou so dit beteken, as ek en jy ons leven bring, onder die zachte juk van Jezus? Wat is die zachte juk van Jezus? Wat is dit? En, uh, jylle tyd gelede het, uh, iets my uh, ongelooflik opgegaan, wat ek, dit, ek kon het al, ook al by julle gedeel het, ek het geen probleem oor die selle goed, maar dit gaan nie of jy dit al gehoor het nie, dit gaan altyd op die oude, of ons dit al leef, is ons bezig om hier die perspektieve van Jezus op een dieper vlak in ons leven te integreer, so hier die, die vraag, is eindelijk vir my bykie belachelike vraag, nie maar ek het dit al gehoor dit is, dit is precies waar ons, ons in ons koppe vasthak um, is dat ons op die oude, jy weet, um, uh, waar het eindelijk moet gaan, is dat het Jezus' woorde wil geïntegreerd word in een nieuwe manier van leven. So, oké, okay. ek wil die vraag nou beantwoord. Wat is die zachte juk van Jezus? Uh, ek sal het so verduidelik. Ek gaan naar Matthäus 28, vers 18 en 20. Vers 18, sê Jezus aan my is alle mag gegeven in die hemel en op die aarde, waarmee hy sê, hy is die Heere. Dan kom vers 19, gaan maak disciples van al die nasies, en dan omraam Jesus dit in vers 20, en onthou, ek is by julle, al die dag, tot die volleinding van die wereld. Vrienden, as jy nie vir my vraag, wat is die grootste probleem, tans met christene wereldwijd, met predikante, met gemeentes, met christene, wat is die enkel grootste probleem? Dan zal ik dit zo so verduidelik. En ek gebruik vers 19 als een metafoor voor ons totale leven, ons werk, ons arbeid, ons leven, alle facetten daarvan. Gebruik ik vers 19 als die maak disciples als een metafoor. En dan zal ik dit op jou nie so verduidelik. Die enkele grootste probleem wereldwijd is dat ons ons werk in ons leven, finansies, seksualiteit, elke facet daarvan, het ons 
uitgehaald uit die krachtveld van vers 18 en 20. Uit die krachtveld van die koninkrijk van God. Uit die krachtveld daarvan dat Jezus is hier, hij is koning en hij regeert. In vers 20, hij is hier nou aanwezig, die is zijn geest. Als 18 en 20 verdof, vrienden, dan wordt ons werk in leven, vers 19, is dan niet een moeilijke. En dit is hyperstress. En zoals ik de predikant in de land weet zeggen, is Prozac die innerste moeilijke. Menselijke leven, ons werk, ons totale leven, was, is niet bedoeld om te werken vanuit 18 en 20. Vanuit die kracht van die koninkrijk van God. En dit is van kardinale belang dat ons ons arbeid weer terugplaatst in die krachtveld van die koninkrijk en weer van vooraf leer wat betekent dit om te werken en te leven onder die gezag van Jezus en in zijn tegenwoordigheid. Nou, ik wil beweer dat 18 en 20 tot een groot mate verdof het. En daarom oorschat ons onszelf en lei ons thans aan enorme, wil ik amper sê, ziekte toestanden. Nou, ik wil niet alles doen, eenduidig toepas niet. Maar ik wil niet op je ONC, vrienden, dat dit is voor mij van kardinale belang om te zeggen dat die zachte juk, want die Jezus ons innoe, om ons leven te leven, is om te leven van in vers 18 en 20. So ek wil dit nou niet een beetje meer praktisch dan maak. Hoe, hoe, hoe zou dit lijken? En ik zal weer voor hoe dat nou hier in doen. Wat zou dit betekenen? Wel, die eerste wat het betekent, vrienden, wanneer ons die realiteit van 18 en 20 verloor, die realiteit van die koninkrijk, dan maken ze een reese ding van. En ik wil beweer dat die manier waarop ons thans ons werk doen, of het nou in die, in die kerk is, of in bezigheid, of in onderwijs, of in medisch, dat wanneer je die realiteit van die koninkrijk verloor, dan maak je een reese denkfout. En dat die denkfout is, je begint denk alles hangt van mij af. Alles hangt van mij af. Die tweede wat je mee samen, jij begint denk, als jij niet draait, gaat niks gebeuren. Dat jij die speelpunt is waarom alles draait, alles op je oude hangt. Van jou af, jij moet die dingen laten gebeuren. En voor je je komt krijgen, vrienden, leef je als een christen vanuit die krachtveld van mijn koninkrijk, in mijn naam, in mijn wil. Dus de eerste crucial ding wat ik net hier wil zien, is wanneer die uh, omwerking van het rust te leven, vrienden, is, is om Jezus te herontdekken als Heer van mijn leven, en dat ik genoeg word om elke dag in zijn tegenwoordigheid te leven. Dit betekent om onder zijn zachte juk te leven. Dit betekent om mijn werk in elke facet van mijn leven in die realiteit van die koninkrijk te beginnen. Ik ga nog een beetje verder. So, nou ga ik Willard uh, aanhalen, niet voor zijn dood, vrienden. Ik denk, uh, als ik recht want is Willard zo so vijf jaar geleden overleden. Um, uh, en uh, bij zijn laatste conferentie, wat opgenomen is, ik wil niet ervan om daar die video te kijken, nie, want hij is al relatief uitgeteerd van die kanker. Maar dan hou hij een laatste conferentie, wat hij precies praat over wat zou die zachte juk van Jezus voor ons betekenen. Zo so kom ik, ik ga stadig dit lezen over wat Willard hier zei. Hij zei: Of course we need to act, but our job is not to make things happen. Vrienden, hier is een verschrikkelijke belangrijke zin. Natuurlijk zit ons nog niet net heel dag een bier drinken bij, bij, bij een of ander strand oord nie. Ons, ons is in die werkelijke leven. We need to act. Ons raak niet passief nie. Maar nou, die crucial kwalificerende zin. Wat ons actie, ons werk ontkram. Our job is not to make things happen. We live now in the kingdom of God 
where God is active. His spirit is present. His son is alive. That's where we live. If we make it happen, the result will be ours. And we'll have to keep pushing things because it will depend on us to jumpstart them and keep things going. So I can feel a straight fraud. I can feel a Elke van jullie wil ik een rechtheid vooral vragen. Wat is dit wat jij vanavond in je leven push? Wat push je? We'll have to keep pushing things because it will depend on us to jumpstart them and keep things going. Een zekere manier om rust in je leven te verliezen, vrienden, is om in hier die doing mode van pushing te gaan. Ik heb baie ervaring daarvan. Ik heb baie ervaring daarvan. Maar om in die zachte jeugd van Jezus te leren, is om te act. But my job is not to make things happen. Instead, we need to put our work into the living kingdom of God and the living Christ and allow us to live interactively one on one with God and to tra transform the world in which we live. Friends, the soft yoke of Jesus is to make your life to live within the kracht of the kingdom of God, within the reality that Jesus is the king and that he is the word of God. And that my life is ontkramp and can I from the rest leave. But you see, I am never more alone. Ik pak nooit meer iets alleen aan nie. Alles hang nie op die oude van my af nie. Ek is nie die spulpunt van, van, van waarom alles draai nie. Verder Willard. We feel like we have to make it happen. And that's what we have to lay down. We, we, dit, oh, oh, ek krijg ook. De, ek voel nou hierlik, maar hier moet ek ingryp. As, as ek nie nou hier doen, gaan niks hier op die oude gebeur nie. Nee, en voor jy kom kry, is daar adrenaline en jy push of you drink now up on the eats. But we don't make, uh, make uh, it happen. We turn it loose. Whatever we are doing for the Lord, and that we take in our whole life, we let him carry through with him. And here is a sin that you on your dashboard, you can write on your ice cast, and on your spiel in the badkamer. I want you to write But I will it off slide, what I will you, I will you annoy, om in die volgende 14 dagen iets in te oefenen. Een van jullie goed is hier in. We do our best. Ons wordt gevraagd. Mag ik zeggen wat we ons bezig is niet om ons beste te geven. Maar vrienden, we don't trust our best. We don't trust our best. When you start trusting your best, you think the solution is to work harder. Dat is de eerste moeite. Als jij als als jij je beste vertrouwt. Dan is die enigste moeilijkheid is om te worry hoe je beste in die enigste manier dan hoe je dat dan antier is. You have to work harder, want alles hangt op je onder van jou af. Jij is die centrum van waar we alles op je onder gaan. And that's never the solution, especially for folks who wind up in leadership for Christ. And that betekent niet in die kerk, nee, in een geleerschapsfunctie, in die samenleving. En niet leiderschap is niet elitistisch, smart ons dat boeien niet. Een straatvier is een leer. Leiderschap gaat ook beïnvloeden. I can't even remember finding someone I thought should work harder. They work too hard, so they need to put their best into something and then leave it with God. Was het best om te praten in een willaar te luisteren over die unpacking van Jezus' uitnodiging? Om samen met hom in die zachte juk te lief. So the easy yoke is to lay aside our projects, which are always crushing, and to take up God's project. The temptation is to take God's projects and make them our projects. As we langer tijd gehad het, kan ek vir baie voorbeelde noem van hoe hier ek hier in geval het. Wat is die zachte juk? En hier is een crucial sin, vrienden. Maar hier is een sin wat, um, dit is crucial omdat dit um, waar is van al Jezus' woorden. Ik weet niet hoe jullie over Jezus' woorden denkt nie. Uh, ek het bykie groot geworden, uh, as, as, as Jezus iets sê, moet je het gloed. Je moet het gloed. 
Maar vrienden, Jezus' Jesus, woorde is niet bedoeld voor glo nie. <laughs> Jezus' woorde is bedoeld om geleefd te worden. Jij kan Jezus' woorde glo voor 300 jaar en geen sinds oorweeg om dit te doen nie. So die, 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 die uh, uh, Jezus' woorde, sê Willard, is vital, Je moet het gaan experience. Je moet gaan, we learn about the easy yoke by experience. Vat Jezus' woorden oor die zachte juk en vat het naar jou werkelijke leven toe en ga ervaar dit en besluit dan of je dit kan geloof. That's why the yoke is easy and the burden is light. Though the burden is huge and the temptation is to try to carry it, in the yoke with Jesus and drawing from the life of the kingdom, you live with him. That's when the yoke is easy and the burden is light. So you can be the most cheerful and peaceful person in town. So, volgende sin wat jy moet uit jou kop het ken, of net die, die, die vet gedrukte, to abandon outcomes to God. You do your best, but you abandon outcomes to God. To abandon outcomes to God is to accept that we do not have it in ourselves, in our own heart, soul, mind, and strength, the will with all to make this come out right, whatever this is. Vrienden, daar is elke dag goed wat op my tafel kom. Wat, wat, wat ek nie, ek, ek, ek kan nie dit doen nie. So, so die, die crucial ding hier is op die oude, is to accept that and to partner with Jesus Christ in everything that you do. So we don't try to make things happen. We don't manage our image. We learn to abandon outcomes in the easy joke of Jesus. It is the secret to peace. It's the secret to joy in rust. So, laat ek hierdie punt, ek nog twee skuifies hier wat ek net wil klaar maak, door net te sê, so, wat, wat is die sachte juk van Jesus? Aan manier om dit te sê is, trust Jesus. Trust him for everything, not just what happens when I die. Trusting Jesus and becoming his disciple is the same thing. You trust Jesus in everything and in anything. So, laat ek het vir julle so opsom. En ek wil graag hier, julle moet dit uh, nou maar vir my neerskrywe. Ek wil jou uitnooi, om in die volgende 14 dagen en alles wat jy gaan doen, wil ek hier, dat jy hier die wijsheid van Jezus' woorde, wat Wollard op hierdie manier ontsluit, dat jy dit sal inoefen. Ek was nou so paar weke terug met Prekant in die noorde, en ek het hulle, ek het hulle hierdie opdracht gegeen, hierdie opsomming wat ek nou gaan deel, het ek vir hulle gegeen, en sê raad, kom ons oefen vir 14 dagen dit in. En die stories wat daar uitkom, vriende, is inspirerend. Het is inspirerend. Kijk, ons gaan het dan drie keer dadelijk recht kry, nie net. Jezus' woorde is nie bedoel dat jy dadelijk recht kry. Sy woorde is bedoel om ingeoefen. So, kom ons sommet op. We need to act, but our job is not to make things happen. Don't push. We do our best, but we don't trust our best. Abandon outcomes to God. Trust Jesus. Ek gaan nou iets kras sê. Vrienden, ek dink, ons as christene, leef die grootste tyd van ons leven en van ons dag, kom ons wat dit per dag, leef ons agnosties of eindelijk atheistisch. Bedoelende, nie, ons kom goed klaar. Ek, ek weet wat ek moet doen, uh, met, met Google sy hulp is, is ons die mense wat die meeste weet wat ek ooit geleef het. Ek sit in een werk waar ek baie ervaring het, ek het baie kennis, 
Nee, maar ik, ik, ik weet eigenlijk wat we moeten doen. Waar pas God die in? Nee, as die poppen nou werkelijk die fans, dan, ja, dan kan ik om nou een beetje download, dat hij een beetje dit mij kom helpen. So. Maar, maar ons, ons hark op die bezig. Een reese ding, vrienden, wat voor ons moet opgaan en ontdek, is dat ons wordt niet verlos in die eerste plek voor die hemel nie. Ons wordt verlos voor die aarde, zodat so ons nou ons aardse leven kan leven, van die realiteit van die koninkrijk. En dit betekent niks anders niet als om die zachte juk van Jezus te leven. En dit zou so betekenen, we do our job, but our job is not to make things happen. We don't push. We do our best, but we don't trust our best. We abandon outcomes to God. We trust Jesus. So, dan mijn laatste perspectief wat ik weer iets wil zeggen. Waar trek ons tijd? Uh, oh, heerlijk, dat is al lang al voorbij tijd. Oké, okay, wie echt, kom ik sluit dit af hier meer. En niet weer te zeggen dat die Oostenrijkse zielkundige praat over het meeste wat drie behoeftes. Onze drie grote behoeftes, prestatie, ons of niks over te zeggen, ons leven in een prestatiecultuur. Maar hij zei ons de behoefte aan extase. En die extase is hier ervaring om met die prestatie druk uit weg te komen. Dat kan maar ziek zijn, dat is sport, dat is uh, seksualiteit, dat is drugs, dat is. Dit is uh, uh, vakantie, dit is een uh, hele klop goed. O, ons leven eindigt, sê hy, tussen prestatie en extase. En wat dan gebeurt als ons niet tussen prestatie en extase leeft, is dat twee goed wat ons leven kenmerk. Ons leven raak vol en leeg. Het is een paradox. Maar ons leven wordt gekenmerk door, ons leven is oervol, maar tezelfde leeg. En daarom sê hy, het is een dringende behoefte aan een stase. En een stase beteken die tot rust komt bij jezelf. Nu is het weer terug waarom ik begin het. Wees stil en weet dat ik God. Kom tot rust bij God. So, hij wijst niet daarop op die ongelooflijke wanbalans in ons cultuurscenario. En dat ons dringende behoefte het om plekken en ruimtes in te ruimen waarin ons werkelijk tot rust komt. En vanuit een christelijke perspectief zal ik zeggen, waarin ons werkelijk tot rust komt bij God en bij onszelf. Oké, okay, ik denk, ik heb een paar goed nog om te zien, maar ik denk dat dit eerst goed genoeg en dat is nog bij mijn tijd, uh, Ivan. Maar kom eens kijken hoe ver dat vraag kan lezen. Tjoe, Gijs, baba, dankie. Um, Tjoe, op de laatste slides slaan mij nog als. Uh, ik moet gaan denken alweer. Um, Oké, okay, ons het... Um, een paar minuten uur voor acht hier. Um, ik weet niet of luister je van Slani. Maar um, kom eens kijken of er een vraag is. Ik ga zo met uh, Kans even een vraag. Als iemand een vraag heeft, um, dan kan ga je zo um, voor ons een reflecteer weer. Zo ik wil zo weer. Um, je kan je hand opsteken of je kan jouw um, camera af aanzetten. En um, ga kijken of je een vraag wil vragen. Is er iemand dat een vraag heeft? Het lijkt mij dat jullie toe gesprek. <laughs> ik zie um, allemaal is redelijk rustig. Zo, um, so, uh, dan ga ik voor jou. Wacht, hier komt een uh, uh, camera aan. Is dat een vraag? Oké. Okay. Ja, yeah, ik denk mensen is content. Dank je, Gijs. Um, Ga je kan om af te sluiten. Ik um, kan daar iets zo so goed bij ons punkster. Dat jij vooral vertelt van um, iemand wat naar die altijd niet uit is gekomen en veel gezegd, veel gevraagd. Um, ben je niet van mijn bed niet? Ben je niet van mijn bed niet? En toen krijg je, ik denk jij kan zeggen, geeft het sommige veel gezegd in jouw ervaring die van vooral. Wanneer we los is jij op een vakantie? En um, toen zei je, oh, ik kan niet aan jou los niet. En toen zei je van, ik ga niet verder verder bed voor het jij op vakantie gaan niet. <laughs> wat zo so goed wijsheid is, nee. En ik denk, um, ja, mag je voor ons elke keer op een praktische noot gaan wijzen. Wat is al die, die wijsheid, al die praktische dingen wat ons moet gaan doen um, om tot rust te komen in onze verschrikkelijke bezige wereld. So, ja, dankie, dankie Gijs. Um, mag je hier die praatje verder vat en met ons bezig wees en ons binnenste en voor ons verder um, wijsheid geven. Dank je voor jou. Dank je voor vanavond weer. Waardeer het. Dank je. Zie je
Mm, danke, Chais. Wil jij niet misschien voor ons afsluiten het gebed niet, alsjeblieft? Het is een goede is. Um, ja, en dan gaan we ons verder weer. En Baba, dank je allemaal um, voor samen in Skakel. Je rekt in ons cultuur waar in ons woon, in leef, in werk. Um, en voor ons, ons komt krijgen, is ons van ons voeten afgehaard. Wat dan bij keer betekent dat ons ons rus verloor. En daarom niet meer een voelen is. In met u, in uw liefde, in uw teenwoordigheid in ons leven. Nie. Maar dat ons ook ver van onszelf, in boer onszelf leeft. Met geweldige inpak op al die verhoudings wat binnen ons staan. Die nooit is om bij u tot rust te komen. Om vanuit die zachte juk. Die zachte juk te leef. En ons wil bid dat u voor ons in hierdie dag en na die einde van die jaar toe, waar het een keer al uw dollar gaan, geef voor ons binnen, in ons binnenste, in ons harte, rust van waaruit ons in ons dagelijkse leven kan leven. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. Ga eens zien voor jou en je vrouw Tia, dan um, in Greiten. En uh, dan zullen we ja. ons weer, weer zien. Baba, dank je allemaal. Bye, mooi gang. Dank je. Bye, dank je. Bye, dank je.